En algún momento te has hecho una, alguna promesa y en algún instante quizás no la cumpliste o la En algún momento te ha tocado hacer alguna promesa y quizás te costó hacerla o quizás llegaste al punto que no la hiciste. Bueno, hoy vamos a ver sobre un poco sobre los votos, sobre las decisiones que se toman o las promesas que se hacen y vamos a ver al respecto en Números capítulo 30. ¿Cómo están? Vamos, llegamos al capítulo 30. Es el capítulo donde vamos a ver sobre los votos. Es prácticamente un capítulo que se refiere a que si algo se promete, se debe de cumplir. En los primeros versículos, primero 1 y 2, lo vamos a ver más adelante, se hace como la determinación sobre los votos, sobre lo que es, lo que es el requerimiento de mantener los votos. Y después habla sobre el requerimiento de mantener los votos de las mujeres, tanto solteras, eh, o, o abajo de sus padres, eh, sobre las casadas, sobre las divorciadas, eh, sobre las viudas, cómo ellas tenían que tener o eh, prometer, pero tenían que ser eh, respaldadas, vamos a decir así, por esa autoridad que Dios había determinado sobre el hombre. Pero bueno, vamos a enfocarnos en los versículos, en el versículo 2, que es donde yo quiero que nos eh, pongamos a ver un poco más detalle. Dice, cuando alguno hiciere voto de Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que sal, salió de su boca. Y esto es importante que hoy por hoy, eh, a veces se dice y se, se comenta y se dice, eh, la palabra es, debería de tener ese poder, esa autoridad, pero hoy por hoy ya mucha gente dice, bueno, si no lo escribimos en un papel, las palabras se las lleva el viento. ¿Pero por qué hemos llegado a ese punto? Porque el hombre mismo o la mujer han faltado a su palabra. Han dado votos, han dado promesas, pero las han incumplido. Y lamentablemente hoy tenemos que recu recurrir a escribanos, a, vamos a decir, no estoy contra los escribanos ni nada, a lo que es notarios, como se le dice en otras partes, para que certifiquen lo que nosotros hemos dicho o hemos pactado. Pero en el, en el tiempo anterior, era la palabra, su promesa, se tenía que hacer. Viene a mi memoria ese hombre en su momento que prometió y le dijo al Señor, se me ha ido el nombre en este instante, y le dijo, Señor, la primera persona que entre, la primera, eh, yo lo daré en sacrificio. Primero lo hizo una, una promesa alocada. Y en ese momento eh, simplemente entró su hija. Y esa hija tuvo que ser sacrificada. Dios condena obviamente lo que es el, 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 el sacrificio humano. Pero Dios no pidió ese sacrificio. El hombre lo prometió y lo hizo alocadamente. Por eso es importante que nosotros revisemos qué prometemos a Dios. ¿Qué nosotros damos por promesa y decimos, Dios, cuando, yo, eh, cuando tú me des un trabajo voy a hacer esto y esto y lo otro? Tú tienes que cumplir lo que has prometido. Ahora, más allá de lo económico, es lo principal, la parte espiritual. Y decir, Dios, cuando tú hagas esto, yo te serviré. Y nos alejamos de Dios. Y simplemente no hacemos aquello que hemos prometido. Miren lo que dice acá, literalmente. De cuando alguien hiciere voto a Jehová, o hiciere jur juramento ligando su alma con la obligación, no quebrantará su palabra no hará conforme todo lo que salió de su boca. Si tú has dicho algo que vas a hacer, cúmplelo, porque ha sido tu promesa. Entonces, debemos, antes de abrir nuestra boca, antes de prometer algo, debemos saber qué vamos a nosotros a juramentar, qué vamos a prometer. Porque así, de esa manera, se nos tomará esa palabra y nosotros seremos eh, culpable si nosotros no lo hacemos. Así que bueno, te invito a que tú reflexiones previamente a cualquier otra promesa, tanto a tu familia, a tus hijos, a, a Dios, que pienses lo que vas a, a, a prometer, que pienses y digas, Dios, yo lo voy a hacer, lo prometo y lo voy a hacer. De esa manera nosotros podremos mantenernos firmes sobre nuestras palabras. Y no quebrantarla simplemente por no cumplir aquello que hemos prometido. 
La Biblia nos enseña de varios temas y esos temas que nosotros debemos mejorar en nuestras vidas. Por eso estamos estudiando la capítulo por capítulo, para ver estos detalles que muchas veces pasamos por alto, pero solamente porque queremos ver otras grandes lecciones pensamos nosotros. Pero las cosas pequeñas construyen grandes cosas también. Siempre me gustó esa frase que decía, aún de las historias más pequeñas, decía un programa que se llamaba ¿Cómo lo hace? De las historias más pequeñas pueden salir historias extraordinarias. Así que cuéntame qué es aquello que quizás tú le has prometido a Dios y así también poder ver un día que lo has cumplido también. Que Dios te bendiga, suscríbete al canal por acá. Si lo has prometido, suscríbete realmente y mira acá el anterior que hemos hecho. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.